வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நல்ல டேஸ்டான காலிஃப்ளவர் கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணுமா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு எடுத்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் பத்து பல் பூண்டு எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம்மா இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விடுங்க அடுப்பு தீ வந்து ரொம்ப குறையாக வச்சுக்கோங்க அந்த மிளகு வாசனை இஞ்சி பூண்டு வாசனை இதெல்லாம் வரும் அது ஒரு கொஞ்சம் வதக்கிட்டே இருங்க இப்போதும் வதக்குனது இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நாலு வெங்காயம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து வதக்கிட்டு அரைக்க தான் போகிறோம் அதே மாதிரி மூணு தக்காளி எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விடுங்கம்மா ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் பாருங்கம்மா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கம்மா வெங்காயம் தக்காளி இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க தண்ணி வந்து நமக்கு வெங்காயம் தக்காளியிலே தண்ணி இருக்குது அதனால் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க நம்ம வந்து தண்ணியே சேர்க்கல இந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கின பேனே வச்சுங்கம்மா ஆயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் தேவையான அளவு ஒரு நிமிஷம் ஜீரகமும் பச்சை மிளகாய் வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி விடலாம் அடுப்பு தீ வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு செவுந்ததும் நான் வந்து ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கேம்மா எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சுடு தண்ணி வெது வெதுன்னு வச்சு அதில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா பூச்சி புழுவெலாம் இருக்கும் நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டோமா அது எல்லாமே சேர்த்துரும் இந்த மாதிரி க்ளீனாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் சேர்த்து எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் காலிஃப்ளவர் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் சேர்த்து நீங்கள் வதக்கினீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது காலிஃப்ளவர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த டைமில் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து வெங்காயம் தக்காளியில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து நீங்கள் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக தான் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா காலிஃப்ளவரில் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த கிரேவி வந்து நல்லா எல்லாத்துலேயும் காலிஃப்ளவரில் மிக்ஸ் ஆகணும் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணி போட்டு செய்கிறத விட நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்திங்கன்னா கிரேவி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள்மா கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க இப்போ வந்து மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிளகாய் தூள் வாசனை வராத அளவுக்கு நல்லா மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நம்ம வந்து ஏற்கனவே வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கி தான் வச்சுருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாமா அரை கப்பு தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு பதில் நான் வந்து மிக்சி ஜாரை கழுவி ஊற்றி சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சால் போதும் காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துடும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாமா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஊரில் முந்திரி எடுத்துருக்கோம்மா பாலில் ஊற வச்சுருக்கேன் பத்து நிமிஷம் இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு முந்திரி தேவை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே கிரேவியோடு விட்டலாம் நான் வந்து முந்திரி சேர்க்குறேன் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுங்கம்மா முந்திரியை இந்த முந்திரி பால் வந்து வெறும் டேஸ்ட்டுக்கு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா கிரேவியாக வந்துடுச்சு நமக்கு வந்து காலிஃப்ளவரும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற முந்திரியை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு முந்தி